अब लेट्स लुक एट बेसिकली जैसे मैंने बताया कि स्टैंडर्ड डिविएशन को हम सम नहीं कर सकते टू फाइंड द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ लीड टाइम वॉट वी विल हैव टू डू इज वी हैव टू सम द वेरियंसेस हम ये लीड टाइम का वेरियंस फाइंड कर रहे हैं अगर इसकी स्टैंडर्ड डिविएशन यूज करना हुआ तो इसका स्क्वेयर रूट ले लेंगे तो वो हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन होगा तो स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं ऐड होगा वेरिएंस होगा हमारे पास वेरिएंस गिवन है हमने ये जो प्रोसेसिंग टाइम का वेरिएंस है ये हमारे पास इनबाउंड ट्रांसपोर्ट का वेरिएंस है और ये आउटबाउंड ट्रांसपोर्ट का वेरिएंस है विच वॉज पॉइंट वन वन पॉइंट जीरो एंड पॉइंट टू फाइव तो टोटल किया तो हमारे पास वन पॉइंट थ्री फाइव डेज का वेरियंस आ रहा है लीड टाइम तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया है इसको हम अपने फॉर्मूले में यूज करेंगे बट द अदर थिंग इज वी हैव टू फाइंड आउट द एवरेज लीड टाइम एवरेज लीड टाइम के अंदर हम टाइम्स ऑफ ऑल थ्री जो हमारे पॉइंट्स थे वन वॉज प्रोसेसिंग टाइम वन वॉज इन बाउंड ट्रांसपोर्टेशन वन वॉज आउट बाउंड ट्रांसपोर्टेशन तो उनको हम आपस में सम कर सकते हैं तो हमारे पास एवरेज प्रोसेसिंग टाइम इज वन डे इन बाउंड ट्रांसपोर्टेशन का इट वॉज फोर डेज एंड आउट बाउंड ट्रांसपोर्टेशन का इट वॉज टू डेज तो ये कंबाइन करें टोटल करें तो हमारे पास जो टोटल लीड टाइम आ रहा है वो सेवन डेज का आ रहा है एवरेज लीड टाइम अब इनको हम यूज कर कर हम स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं दैट वॉज बेसिकली योर लीड टाइम विच इज इन दिस केस नाउ एवरेज लीड टाइम इज सेवन multiply by your variance of daily demand which was 10 square kyunki 10 was standard deviation usko square kar de to wo variance ho jata hai ye hamare paas 100 units ka demand thi jisko hamara formula mein d square tha and multiply by the variance of lead time which is humne idhar calculate kiya hai that is 1.35 aur isko hum solve kar de तो ये आता है 119.16 यूनिट्स ये हमारे पास आ गया स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम अब इसको क्योंकि क्यू की वैल्यू भी हमें चाहिए तो हमने क्यू कैलकुलेट किया है टू डी एस ओवर आई सी स्क्वे रूट तो उस बेसिस के ऊपर हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 63 थ्री यूनिट्स की तो सिक्सटी थ्री यूनिट्स की हमारे पास ऑर्डरिंग क्वान्टिटी आ रही है जो कि हमारा डिस्ट्रीब्यूटर के ऑर्डर प्लेस करेगा एंड हमारे पास जो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम है वो 119.16 आ रही है जिसको हम राउंड ऑफ करके 119 यूज कर सकते हैं इसके अंदर एवरेज इन्वेंट्री अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास वी नो दैट के क्यू डिवाइड बाई टू इज द एवरेज इन्वेंट्री ऑफ साइकिल इन्वेंट्री विच इज बिगिनिंग इन्वेंट्री इज क्यू एंडिंग इन्वेंट्री इज जीरो तो वो क्यू डिवाइड बाई टू हो गया और बाकी जो इन्वेंट्री है उसके अंदर सेफ्टी स्टॉक भी रहेगा तो वो हम उसके अंदर लाइक प्रीवियसली आई सेड कि इसको हमने बिल्कुल डिवाइड नहीं करना टू से इसको हमने सेफ्टी स्टॉक होल यूज करना है सो इन दिस केस द एवरेज इन्वेंट्री लेवल कम्स टू थ्री हंड्रेड एंड नाइन यूनिट्स ये जो फिगर है थ्री पॉइंट टू पॉइंट थ्री थ्री दैट इज द वैल्यू ऑफ जी कॉरेस्पॉन्डिंग टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंट नाइन नाइन हमने इन स्टॉक प्रोबेबिलिटी इस प्रॉब्लम में जो रखी थी वो पॉइंट नाइन नाइन थी तो उसके अगेंस्ट अगर आप टेबल में देखें स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल में तो इट दैट इज टू पॉइंट थ्री थ्री जी की वैल्यू तो उससे हम सॉल्व करें तो ये रफली आ जाता है 309 यूनिट्स एवरेज इन्वेंट्री लेवल 